ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோ சொல்ல பார்க்க இருக்க வேண்டிய சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டர்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஏபிசி என்ற கிரேட் ஆப்ஷன் பார்க்குறேன் சொல்லி பா பார்க்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் போன வீடியோஸில் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி பாஸ் அல்லது ஃபெயில் வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபாலோ சார்ட் பார்த்துருந்தேன் அந்த அடிப்படையில் நான் மண்டி என்ன செய்ய அப்புறம் வீடியோ சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டர்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணி ஏபிசி என்ற கிரே கிரேட்டை வந்து எப்படி இந்த ஃபாலோ சார்ட்டில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முதல் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெல்சின் போலையும் கிளிக் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இன்றைக்கி விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்ம இந்த கொஷின் தான் பார்க்க இருக்கோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டுக்கு கொஷனை பார்ப்போம் ட்ரோ ஃபலோ சார்ட் டு இன்புட் டூ நம்பர்ஸ் சேம் விஷயந்தான் Uh, and find out total average and grade find grade using following following condition adavadhu sila condition use panni solirukanga idhe vishayatha nama view.net la paathirukom idha vandha follow chart la paakalam idhila enna solirukanga endu sonnal average vandu 75 vida adhavadhu vandu 75 vida kooda irundhar endu sonnal a varunum அதே வரைச்சு வந்து அறுபத்தஞ்சோட பெருசாக இருந்தால் என்று சொன்னால் பி வருணமாம் அதே விஷயம் ஐம்பத்தஞ்சோட பெருசாக இருந்தால் சி வருணமாம் ஏல்ஸ் அவரேஜ் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு விட சின்னனாக இருந்தார் என்று சொன்னால் அது ஏல்ஸ் என்று சொன்னாலே ஏஸ் தான் அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஏஸ் என்று வரணும் அப்போ இதை எப்படி ஃபலோ சார்ட்டில் செய்யலாம் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் அதே விஷயம்தான் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஃபலோ சார்ட்டு நம்மளுக்கு ஃபலோ லைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது சீக்வன்ஸாக இன்புட் பண்ணலாம் ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து இன்புட் நம்பர் ஒன் இன்புட் நம்பர் டூ நம் ஒன் நம்பர் நம் டூ அதே போல் அடுத்த பார்த்த முன்னு சொன்னால் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் வருது ஒரு பிளோண்டு வேண்டிட்டா என்ன சொன்னால் ஒரு உங்களை சொல்லியிருக்கேன் வேரியபிள் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணக்குள்ளே வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் தான் போடணும்னா இதை வந்து ஒரு சாய் சதுரத்திலே போட்டு இன்புட் பண்ணுற மாதிரி இது பிள்ளை நீங்கள் வந்து அப்படி மாற்றிக்கொள்ளுங்க மாற்றிக்கொள்ளுங்க அது எப்படி வரணும் என்று சொன்னால் பாக்ஸ் வந்து இப்படி வரும் நமக்கு இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ரெக்டாங்கிளாக வரணும் இது வந்து ஒரு சாய் சித்திர மாதிரி இருக்கக்கூடாது அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவரேஜும் மினமல்லுக்கு அதே மாதிரி தான் வரும் ரெக்டாங்கிள் தான் வரணும் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஃபலோ லைன் ஓகே இதில் வந்து டோட்டல் காண்ட்ரம் அதே விஷயந்தான் நம்ம ஒன் நம் ஒன்னையும் நம் டூவையும் காண்டம் அவரேஜை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே அது இல்லை எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயந்தான் அடுத்தது வந்து என்ன செய்யற மெடிசனால் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் லாஸ்டான வீடியோஸில் சேமான விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்யப்பட முடியும் சொன்னால் கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து சொல்லணும் அவரேஜ் வந்து எழுபத்தஞ்சோட பெருசாக இருந்தார் என்று சொன்னால் அப்போ எழுபத்தஞ்சோட பெருசு என்று சொன்னால் ட்ரூ எழுபத்தஞ்சோட சின்னன் என்று சொன்னால் ஃபோல்ஸ் அப்போ ட்ரூ எழுபத்தஞ்சோட பெருசு எஸ் என்று சொன்னால் அல்லது ட்ரூ என்று சொன்னால் விட நம்ம வந்து ஏ என்று சொல்லியிருக்கோம் விட ஏ இப்போ ஒரு வேளை அது வந்து எழுபத்தஞ்சு விட பெருசு இல்லை அதாவது வந்து எழுபத்தஞ்சு விட பெருது என்று சொன்னால் இப்போ எழுபத்தஞ்சும் படுத்து ஏ என்று வரும் அது எழுபத்தஞ்சு விட பெருது என்று சொன்னால் எழுபத்தாறு தான் படுத்து ஏ என்று வரும் அப்போ விடுத்த ஒரு வேளை எழுபத்தி நாலு இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த அவரேஜ் வந்து விடுத நம்மளுக்கு எழுபத்தி நாலு இருக்குன்னு வைங்க இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணுற அவரேஜ் வந்து எழுபத்தி நாலாக வந்தால் இங்கே நம்மளுக்கு இஃப் அவரேஜ் வந்து எழுபத்தஞ்சோட பெருசாக அப்படி செக் பண்ணி பார்க்கக்குள்ள நம்மளுக்கு இருக்கிறது எழுபத்தி நாலு அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் அப்படி சொன்னால் இதுக்குள்ளே இங்கே வராது ஜெஸ்ஸுக்குள்ளே வராது ஏன்னு சொன்னால் இது வந்து ட்ரூ எழுபத்தஞ்சோட பெருசாக என்று சொன்னால் ஓம்னு சொன்னால் ஏ போட போடுறாங்க இங்கே அப்போ நம்மளுக்கு எழுபத்தி நாலு என்று சொன்னால் இங்கே இதுக்குள்ளே வராது அதுக்கப்புறம் நோக்குள்ளே போவார் நோ ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸுக்குள்ளே போனால் நான் திரும்ப என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த இஃப் கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நெக்ஸ்ட் டிஃபன்ட் சொல்லுவாங்க செக் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப என்ன செய்ய சொன்னால் அதே அவரேஜ்னா அறுபத்தஞ்சை விட பெருசாண்டு பார்க்குறேன் அப்போ அறுபத்தஞ்சை விட பெருசாண்டு பார்க்கக்குள்ளே அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து அது இவ்விடத்தில் வர அந்த அவரேஜ் வந்து எழுபத்தி நாலுண்டு இருக்கக்குள்ளே இப்போ அறுபத்தஞ்சை விட பெருசாக எழுபத்தி நாலு என்று சொன்னால் அப்போ ஓம் அப்போ எழுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சை விட பெருசு அப்போ எஸ் எண்ணுக்குள்ளே விடுத்து என்ன செய்வார்னு சொன்னால் எஸ் எண்ணிட்டு விடுத்து பி எப்படின்னு பண்ணி விட்டுருவார் அப்போ ஒருவேளை இங்கே வர்றது வந்து எழுபத்தி நால
இப்போ எஸ்சி அறுபத்தி எழுபத்தி நாலுன்னு சொன்ன வருட பி தான் வரும் ஆனால் அவர் எடுத்த எழுபத்தி நாலில் அறுபத்தி நாலு தான் வருடத்தை வந்து விடுன்னு சொன்னால் இல்லை அப்போ அறுபத்தி நாலு அணுக்குள்ளே நோ இப்போ அவர் என்ன செய்வார் அவரேஜ் அறுபத்தஞ்சோட பெருசாக அனுச்சு சொன்ன இல்லை அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சோட பெருசு இல்லை அப்போ நோ அது அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப என்ன செய்வார் செக் பண்ணுவார் அந்த அறுபத்தி நாலு திரும்ப செக் பண்ணுவார் அவரேஜ் வந்து ஐம்பத்தஞ்சை விட பெருசான்னு சொல்லி அப்போ ஐம்பத்தஞ்சை விட பெருசு அறுபத்தி நாலு அனுச்சு சொன்னால் ஓம் அப்படின்னு சொன்ன என்ன செய்வார் என்ன சொன்னால் எஸ்ன்னு சொன்னால் அது வந்து சியாக இருக்கும் அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தி நாலு நிமிஷம் சொன்னால் விட சி வரும் அப்போ இதில் வந்து அறுபத்தி நாலு மில்ல ஐம்பத்தி நாலு அப்படி ஐம்பத்தி நாலு நிமிஷம் சொன்னால் ஐம்பத்தஞ்சு மில்ல ஐம்பத்தி நாலு நிமிஷம் சொன்னால் இப்போ அந்த கண்டிஷன் விட எஸ்ஸாக வராது இப்போ ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு விட பெருசு இல்லை அப்போ இங்கே எல்லாம் நோக்குள்ள வந்துடும் ஃபால்ஸுக்குள்ளே வந்து டிரெக்டாக என்ன செய்வார்னு சொன்னால் இங்கே வேறு செக் பண்ணுறதுக்கு வேறு கண்டிஷன்ஸ் இல்லை ஸோ விடுத்து டிரெக்டாக என்ன செஞ்சுடுவார் எஸ் அப்படின் எஸ் அப்படின் பண்ணி விட்ருவார் அப்போ ஏ பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் எஸ்ஸும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிரேட் வந்து நெஸ்ட் அடிப்பை யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த அடிப்படை இல்லாமல் வந்து நெஸ்ட் அடிப் செய்கிற இப்போ இதில் வந்து இதை எப்படி ஃபைனலாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி ஸ்டொப் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு லைனுக்குள்ளே எடுக்கலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கிரேட் அதே மாதிரி இந்த சி கிரேட் இந்த ஜி கிரேட் வந்து இப்படி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் திரும்ப இங்கே இங்கே பார்த்த மாட்டா இப்போ சரியாக இருக்குது இந்த அம்பு குருவி வந்து போன வீடியோஸில் வந்து மேல் நோக்கி இருந்துச்சு இது வந்து பார்த்த மாட்டி சொன்னால் இங்கே இருக்கிறதையும் எடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் கனெக்டரை போட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஸ்டோப் பண்ணி வர்றது இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கியிருக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இன்புட் பண்ணுறது நம்பர்ஸை அவங்களுக்கு வேரியபிளுக்குரிய இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் இதில் அந்த பாக்ஸை மாற்றி கொள்ளுங்கள் டோட்டல் வந்து நம்பர் ஒன்னு நம்பர் டூ எங்கே காட்டுறோம் ஆவரேஜ் வந்து டோட்டல் ரெண்டால் பிரிக்கிறோம் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் டோட்டலாக டிஸ்பிளே பண்ணுற ஆவரேஜ் எவ்வளோ செக் பண்ண போகிறோம் வார ஆவரேஜ் வந்து எழுபத்தஞ்சு ஒரு பெருசாக இருந்தால் சொன்னால் ஜெஸ் என்று சொன்னால் ஏ என்று போடுறோம் நோ என்று சொன்னால் திரும்ப என்று சேர்ப்போம் அந்த ஆவரேஜ் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் அறுபத்தஞ்சு ஒரு பெருசான்னு சொல்லி அந்த திரும்ப அவர் எஸ் என்று சொன்னால் பி என்று போட போகிறோம் நோ என்று சொன்னால் திரும்ப செக் பண்ண போகிறோம் அவர் அந்த ஆவரேஜ் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு விட பெருசான்னு சொல்லி அவர் அப்போ எஸ் என்று சொன்னால் சி வரணும் நோ என்று சொன்னால் எஸ் வரணும் திரும்ப என்ன செய்யப்படும் எல்லா லைனையும் வந்து அப்படியே கண்டினியூவாக எடுத்து கனெக்டரை யூஸ் பண்ணி இங்கே கனெக்ட் பண்ணி விடுறோம் ஃபைனலாக வந்து ஃபலோ லைன் ஊடாக ப்ரோக்ராமை வந்து ஸ்டொப் பண்ணுறோம் அதாவது வந்து ஃபலோ சேட்டை வந்து ஸ்டொப் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஃபலோ சேட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொருக்கும் அவங்களுக்கு சிம் சிம்பிளாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிம்பிள் தான் இன்புட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிம்பிள் அதே மாதிரி வேரியபிளை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுற மற்ற ஒரு ப்ரொசஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெக்டாங்கல் யூஸ் பண்ணணும் அவுட்புட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிம்பிள் ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த டைமும் யூஸ் பண்ணணும் ஃபாலோ லைன் இப்படி வரணும் சீக்வன்ஸாக வரணும் அப்போ இப்படியான விஷயம் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து நம்ம சாதாரணமாகவே விளங்கப்படுதல் அவங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் வந்து தேவையில்லை ஏன்னு சொன்னால் இதை வந்து கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி ட்ரை பண்ணி போட்டு ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறது இல்லை இது வந்து ஜியோ ஜியோலிஜிக்கலாக வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வந்து விளங்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வெண்பரை அடிப்படையில் படத்தை வந்து ஈஸியாக விளங்கப்படுத்தலாம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் ஏதாவது வந்து ஈஸியாக விளையக்கொள்ள முடியும் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் வந்து தேவையே இல்லை இந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி தான் நெக்ஸ்ட் அட்டிப் செஞ்சு ஏபிசி கிரேட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த எஸ்ஸை வந்து இங்கே எல்லாம் மாற்றி இன்னும் செய்யலாம் அப்படின்னா ஏபிசி இங்கே எல்லாம் போட்டு வரலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் இதில் வந்து செக் பண்ணுற எஸ்ஸை ட்ரூன்ற கண்டிஷன் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ